Hoy queremos hablar del hombre más rápido que ha conocido el universo. El hombre más rápido que hemos visto en los cómics y en las películas. Queremos hablar del hombre que prácticamente puede cambiar el mundo, puede cambiar el tiempo, el espacio, puede cambiarlo todo a esta máxima velocidad. Más rápido que la velocidad de la luz nos deja asombrados con todo lo que puede hacer. Hoy en el Alep queremos hacer la crítica y la reseña de la película de Flash. También quiero aclarar que sí vamos a, a tener spoilers porque es, es una reseña y nos vamos a meter a fondo. Hoy en el Alep de Flash. Bienvenidos. Antes que nada quiero aclarar que aquí voy a quitar mucho lo cinematográfico. No voy a hablar tanto como, como crítico de cine o como querer criticar el cine. Digo con todo respeto para la gente que sabe de cine. Pero bueno, no voy a hablar como crítico, no voy a criticar tanto la película como, como un evento cinematográfico. Hoy me quiero poner en el lugar de fan ya que Flash para mí es uno de mis superhéroes favoritos. Y también tengo que ser sincero, hay varias películas que me habían decepcionado muchísimo, de las cuales esperaba mucho y sinceramente me dejaron muy muy decepcionado. También por eso tardé un poco en hacer esta crítica, porque sinceramente pensé que Flash nos iba a dejar este mal sabor de boca que ya nos han dejado antiguas producciones tanto de DC como de Marvel. Pero creo que esta película sí tiene muchas cosas rescatables. Desde un principio sabíamos que la película se iba a basar en el cómic de Flashpoint. Y la verdad también en base a esto pensé que, que iba a estar decepcionante, pero la verdad es que se fue rescatando y fue haciéndose maravillosamente adaptado de una muy muy buena manera ya que nos regala momentos épicos no solo momentos épicos de, de los superhéroes ya que tiene varios momentos donde Flash prácticamente rescata el día con esta super velocidad rescata niños bueno el superhéroe que salve el día con su super velocidad pero también agradezco muchísimo este recuento y estos, estas pequeñas imágenes de los superhéroes pasados. La verdad es que ver esto fue nostálgico y fue un agasajo. El poder ver a un Batman de los 70s, claro, en imágenes muy muy breves, pero muy muy sustanciosas, que sí te llenan, el poder ver a Christopher Reeve, el poder ver a Nicolas Cage, que recordemos que iba a ser una película de Superman, la cual se canceló, y poder ver estos pequeños lapsos, no solamente para los que queremos o nos gustan los superhéroes y este cine, sino también esto es historia cinematográfica. La verdad, esto a mí me llenó demasiado. Recordemos que Superman fue uno de los primeros personajes en usar estos efectos especiales, ya que él podía volar, él podía destruir todo prácticamente con mover una mano. Y esto para mí fue maravilloso. Y bueno, retomando un poco, la película sí tiene muchísimo de, de Flashpoint, de este maravilloso cómic empieza de igual manera queriendo rescatar a su mamá y teniendo que viajar más rápido que la velocidad de la luz correr a una super velocidad para poder romper la barrera del tiempo y esto para poder rescatar a su mamá claramente igual que en el cómic esto rompe con el espacio-tiempo y crea un universo paralelo. Después de esto, el universo en el que cae 
aquí podemos ver a dos Flash, el mismo cuando el más, más joven y el Flash en la actualidad, podríamos decirlo. Estos dos personajes se dan a la tarea de tener que buscar a más superhéroes para poder salvar el mundo. Tal vez aquí lo que le podríamos reprochar un poco es el el reverso de Flash que no, no sale en esta película lo cual también hubiera sido maravilloso pero lleva bien la historia de Flashpoint y creo que le agrega cosas muy buenas también recordemos que eh, la meta principal de Flash en, esta, en este cómic es encontrar a Batman para que él lo ayude ya que recordemos también que es su mejor amigo y es maravilloso también ver cómo al encontrar a, Bar a Batman, perdón, nos encontramos con el Batman de Tim Burton. Este que también fue uno de los mejores Batmans, el que hizo Michael Keaton. La verdad, eso fue muy, muy agradable. Aquí también agradezco muchísimo a los efectos especiales el poder, del poder ver un Michael Keaton Haciendo un Batman maravilloso, luchando, volando, llenándonos de gran emoción. Para mí, sinceramente, no quiero hablar de los huecos, de, lo, de, lo, de los detalles malos tales que podía tener la película, porque la verdad, en general, la película es buena, la, la película en general me gustó y fue una muy buena adaptación del cómic. Y nos deja muy buenos momentos además de atraparnos con, con esto nostálgico de ver a Michael Keaton cuando aparece Michael Keaton y vuelve a decir esta frase icónica de sí, soy Batman sin duda también nos atrapa ya que es imposible también no remontarnos a, a esta primer película digamos de la época moderna cuando se enfrenta al Guasón, un maravilloso Guasón hecho por Jack Nicholson y es imposible no recordar todo el entorno del Batman de Tim Burton y Michael Keaton maravilloso y la verdad también Michael Keaton nos regala un Batman maravilloso en esta película y por otro lado como va avanzando la película recordemos también que nuestros superhéroes tienen que encontrar a, a Superman para poder salvar este nuevo universo. Aquí prácticamente es lo mismo que en el cómic, solamente que no aparece Superman, sino que aparece Kara, la prima de Superman, que recordemos también que tiene el mismo poder que el alien kryptoniano. Pues bien, esto nuevamente para mí fue muy bueno. El poder regresar y volverte a encontrar con Sot, el volverte a encontrar con este primer Superman también, porque sin duda estos fueron los primeros enemigos de nuestro Superman moderno de nuevamente. Y este revulsivo fue excelente. El poder ver ahora a cara contra Sot y contra estos villanos kriptonianos. Claramente era muy difícil poder derrotar ahora a estos villanos sin un Superman. Entonces Flash prácticamente dependía de su velocidad y de volver a activar de alguna manera su, su supervelocidad para volver a cambiar la, la realidad en este universo por otro lado también Flash tiene momentos para mí muy muy buenos el incendio de un hospital nos deja un momento épico también en el cine esto de ver a Flash corriendo pero ahora para arriba mostrándonos que la velocidad puede puede hacer maravillas esta super velocidad que tiene Flash ya que puede correr lateral, verticalmente, inclusive hacia arriba y esto es lo que nos muestra en esta imagen la cual hacen en slow motion paso a paso y cuadro por cuadro para mí se ve maravilloso 
el poder rescatar a cada uno de los bebés, el poder rescatar a la enfermera y el bajar y quedar intacto. Inclusive vemos que él está perdiendo energía y encuentra una caja de dulces la cual le vuelve a dar es la energía para ser el hombre más veloz del mundo. He escuchado algunas críticas o algunas comparativas con el Quicksilver de X-Men, pero creo que sí DC supo darle la vuelta, si sí es algo diferente. Aunque las dos escenas son muy buenas a mi gusto. También aquí los puntos muy buenos son que llegamos a ver a, a cada uno de nuestros superhéroes de la Liga de la Justicia, por lo menos eh, en pocos minutos, en pocas apariciones, pero nuevamente muy sustanciosas, ya que la Mujer Maravilla aparece para salvarlos. Estos momentos épicos que nos regala la Mujer Maravilla en la Liga de la Justicia, sin duda también nos llenan y demostrándonos que es la segunda persona más poderosa de la Liga de la Justicia. La verdad es que en general la película es buena. A mí la verdad me gustó mucho. Sinceramente pensé que no iba a ser, que nos iba a dejar mucho que desear, vamos, pero la verdad es que, que si es una película buena, si te atrapa, Flash vuelve a ser lo que, lo que fue en un principio este supervelocista, este superhéroe que nos cautivó, que nos cautivó tanto hace ya mucho tiempo. También esto, esto último de ya prácticamente cuando el universo va a explotar, nos pareció maravilloso, nos pareció genial. Retomando, la verdad es que esto es no solo historia de, de los superhéroes, es historia del cine mismo. El poder ver a un Batman antiguo, por así decirlo, al primer Superman, a un Flash, al primer Flash, el, el poder ver a, a Christopher Reeve, la verdad es que es maravilloso, es nostálgico y es histórico porque simplemente esto es no solamente historia del cómic o historia de los superhéroes sino también es historia del cine mismo ya que los superhéroes nos han atrapado por décadas en general te invito a ver Flash volverlo a ver si, si así se quiere ya que la verdad es que encuentras muchos, muchas cosas, muchas pequeñas moralejas y muchos puntos que tal vez no se ven en, en, la primera, en la primera vista, pero que ahí están y que si la vuelves a ver te vas a dar cuenta que tiene muchos puntos que retoman a los superhéroes pasados y eso es genial, sinceramente. Y por otro lado... El poder ver un poco de este Nicolas Cage, el cual no pudimos ver. Otro Superman, otro proyecto que iba a ser de Tim Burton. El poder ver este pequeño lapso es maravilloso y la verdad nos hace retomar y nos hace volver a pensar que hubiera sido el Superman si lo hubiera dirigido el maestro Tim Burton. En general Flash creo que ha sido de las mejores películas, de las últimas películas mejor hechas de los superhéroes para mi gusto la verdad te invito a verla varias veces es, es muy buena y la verdad creo que sí no le, no le quedó a deber al, al cómic como muchos ya lo han hecho te invito a ver Flash es maravillosa, es buena, te atrapa y tiene un alto contenido nostálgico Sin duda, el superhéroe más rápido del universo. Con tus comentarios y con tus likes me ayudas muchísimo y me motivas muchísimo para seguir haciendo contenido de diferentes historias del cine. Así también como con tu suscripción, ya que con ella me ayudas a mantener este espacio y hacerlo crecer para los que adoramos y queremos el cine en todas sus facetas. 
Esto fue la LED. Muchísimas gracias.